الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز محترم علماء كرام بزرگان دين وامر شرب استور البران بريو مسلعان كرام الحمد لله الله سبحانه وتعالى درباري أشنك وغني دو شكر يادائي كورتشي جيني آمدر كي حجار بستو در مجهي وبابدرو جمعة باري جمعة نماز آدائي ردشي آغي بھاگي مسجد آشار توفيق دان كوري چن ابن چود دو شو تدلي شجري شانير تريتي يوماش ربيع الاوال ماشير چوتور تو جمعة تي آج کے آتاش ربیع الاول جمعہ تھے اللہ سبحانہ وتعالی امدر کے شستو تشہ تھے نرا پودے مسجد آشار ایبن بشار توفیق ایبن شو بھگ گو دان کورے چھن شے جنو اللہ رب العالمین دربارے شکریہ جانت چھے الحمدللہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن الکریم جرانے مرجدہ ابن بوئی سسٹر کو تھا اللہ تعالی قرآن الکریم برنا کرے چھن بیبھن دیکھ تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں مرجدہ قرآن الکریم بولے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تینی چلے نبی رحمت رحمت نبی دویار نبی سورة الانبیاء تے اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جے شارع مانو جاتی جنو شدھو نوائے شارع پیتھی بھی باشی جنو اے وان شرب استورے شرب پرکار اللہ سشتی جیویر جنو سشتی جنو شمستو مخلوق جنو تینی رحمت شروع تینی رحمت نبی اللہ بولین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین نبی امی اپنا کے شارع بشو باشی جنو رحمت کرے پاتھی ہے چی شارع بشو باشی پیتھی بیتے شد مانوشی باشو باش کرے نا 
আরও অনেক মাহলুক আল্লাহ তালার পৃথিবীতে বসবাস করে আলম বলা হয় জগৎকে আলমিন তার বহু বচ্চন জগৎসমূহ অনেক জগৎ আছে কত মাহলুক আল্লাহ তালার সৃষ্টি করেছেন তার শির একুরতুবিতে এসছে আশি হাজার মাহলুক আল্লাহ তালা দুনিয়াতে সৃষ্টি করেছে এই গোটা পৃথিবীবাসীর জন্য তিনি রহমত শুধু মানুষের জন্য নয় সবার জন্য তার রহমত অবারিত তিনি সবার কল্যাণকামী সবার প্রতি দয়াশীল যে কারণে হাদিস এসছে এক উটের মালিক তাকে খাবার দিচ্ছে না পর্যাপ্ত পরিমাণে যতটুকু খাবার তার মালিক তাকে দেয় তা দিয়ে তার চাহিদা পূরণ হয় না রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের কাছে উট পর্যন্ত অভিযোগ করেছে তার মালিকের ব্যাপারে নবী সাল্লাম উটের ভাষা বুঝতেন প্রাণী জগতের ভাষাও বুঝতেন তাদের আবদার আবেদন বুঝতেন রসুল করিম সাল্লাহ ইসলাম তিনি সে উটের মালিককে বললেন কেন তাকে তার পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার তুমি দিচ্ছ না বেশি তাকে দিয়ে কাজ করায় কিন্তু খাবার পরিমাণে কম দেয় উটের নালিশ এবং অভিযোগ আল্লাহ রসুলের প্রতি যিনি পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় ইনসাফগার মানুষ যিনি পৃথিবী পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে এসছিলেন পৃথিবীতে শান্তিপূর্ণ অবস্থান এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্যে জুলুমকে দূর করার জন্য ইনসাফকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আদল ইনসাফের সাথে মানুষের জীবনকে তৈরি করবার জন্য তিনি দুনিয়াতে এসছিলেন উটের মালিককে তিনি ডেকে বললেন তার উটের অভিযোগের কথা যে উটকে দিয়ে কাজ বেশি করায় কিন্তু খাবার কম দেয় বহু মানুষ এমন আছে যারা গৃহস্থ পরিচারিকা কর্মচারী যারা আছে তাদের দ্বারা অনেক কাজ নেয় কিন্তু খাবার পরিমাণে কম দেয় এটা এক নির্দয়তা এবং এটা এক অমানুষিকতা এটা এক অমানবিকতা আমার সমস্ত স্বার্থ আমি তার মাধ্যমে পরিপূর্ণ উদ্ধার করলাম আর তার চাহিদাকে আমি অপূরণীয় রাখলাম অপূর্ণ রাখলাম তাকে আমি দিলাম না খাবার যত সামান্যই দিলাম যাও আবার আমরা এদের খাবার দিই পচাবাসি খাবার দিই যে ফ্রিজের পচাবাসি খাবারগুলো আমরা খাই না সে খাবারগুলো আমরা আমাদের ঘরের কাজের লোকদেরকে দিয়ে দিই কেয়ারটেকারকে দিই এটা মনুষ্যত্বের বৈশিষ্ট্য নয় এমন কি বহু মানুষকে এমন দেখা যায় যারা নিজেরা খুব ভালো উন্নত মানের চাল নিজেরা খেয়ে থাকে কিন্তু কাজের লোকদের চাল ভিন্ন একই ঘরে থাকে তাদের মাধ্যমে আমাদের কাজ হচ্ছে একজন আরেকজনের জন্য পরিপূরক নাহনু কসম না বাই নাহুম মাই সেটা হুম বিল হায়াত দুনিয়া এদেশের গরিব মানুষ যদি না থাকত বড় লোকেরা এক মুহূর্তের জন্য টিকতে পারত না আবার এদেশের ধনী মানুষেরা যদি না থাকত গরিব মানুষেরাও চলতে পারত না একজনকে আরেকজনের পরিপূরক আল্লাহ বানিয়ে দিয়েছেন একজনকে আরেকজনের প্রতি মুখাপেক্ষী বানিয়ে দিয়েছেন একজনের বাসার সুয়ারেজ লাইন নষ্ট হলে সে ঠিক করবে না এই কাজের জন্য যারা এ কাজ করে তাদেরকেই ডেকে আনতে হবে তাহলে এ কাজ আমি করতে পারতাম না কিন্তু এই কাজের লোক আছে বলে আমার এই সমস্যার সলিউশন হবে আর বোঝা গেল আমি একজন আমি অমুখাপেক্ষী নই অন্য মানুষ থেকে একজন মানুষ অপর মানুষের মুখাপেক্ষী মালিক তার কর্মচারীর মুখাপেক্ষী কর্মচারী তার মালিকের মুখাপেক্ষী একজন আরেকজনের মুখাপেক্ষী একজন আরেকজনের পরিপূরক কিন্তু আল্লাহ তাল্লাহ জীবন মানকে ভিন্ন করেছেন দুজনের জীবন মান এক রকম হলে সুয়ারেজ লাইন ঠিক করার লোক পাওয়া যেত না ফলে মানুষের জনজীবন ব্যাহত হতো বিধ্বস্ত হতো নাগরিক জীবন জীবনে মানুষ অসুবিধায় পড়ে যেত প্রাত্যহিক জীবনযাপনে 
তাই আল্লাহ তালা একজনকে বাড়ির মালিক বানিয়েছেন আরেকজনকে সুয়ারেজ লাইন ঠিক করার জন্য তৈরি করেছে একজন আরেকজনের পরিপূরক নাহনু কসম না পেই না হুম মাই সাথে হুম ফিল হায়াতির দুনিয়া দুনিয়াতে আমি আল্লাহ একজনকে আরেকজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি জীবন নির্বাহের ব্যবস্থাকে ভিন্ন করে দিয়েছি দুজনের জীবন নির্বাহের ব্যবস্থা একরকম নয় ওরাফানা বা আদা হুম ফাউ কাবা আদিন দারাজাত একজনের উপর আরেকজনকে অনেক মর্যাদা দিয়েছি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি লিয়ত তাকিদা বা আদু হুম বা আদম সুখরিয়া এর কারণ এবং রহস্য হলো হেকমত হলো প্রজ্ঞা হলো যেন একজন আরেকজনকে তার কাজে লাগাতে পারে একজন আরেকজনের অধীনস্থতা গ্রহণ করতে পারে সেই জন্য সবাই যদি এক কোয়ালিটির হয় তাহলে তাদের কাজগুলো সারার জন্য তাদের প্রয়োজনগুলো সমাধার জন্য লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না আবার সবাই যদি গরিব হয় তাহলে ধনী মানুষদের কাজ করার জন্য লোক পাওয়া যাবে না সবাই যদি ধনী হয় তাহলে আর গরিব মানুষই নাই বা খেটে খাওয়া মানুষ নাই তাহলে এদের কাজগুলো করবে কে আর যদি ধনী মানুষের অস্তিত্ব না থাকে এই দরিদ্র মানুষগুলো চলবে কিভাবে একজনকে আরেকজনের মুখে বিক্রি করে দিয়েছে এর অর্থে এই নয় অমানসিকতা এবং অমানবিকতা আমার থেকে প্রকাশ পাবে রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের খাদিম হজরত আনাস রাদি আল্লাহ আন সাহাবি তিনি বলেন যে খাদম তু রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম আশার সিনিন দশটি বছর আমি নবী করিম সাল্লামের খিদমত করেছি তার সব সময় তার পাশেই ছিলাম তার সাথেই ছিলাম তার সফরে হাদরে তার বাড়িতে তার সফরে ভ্রমণে সব জায়গাতে আমি তার সাথে ছায়ার মতো দশটি বছর কাটিয়েছি এই যে বিগত হয়ে যাওয়া দশটি বছর এ দশ বছরে আমি রসুলের কর্মচারী ছিলাম খাদিম ছিলাম সেবক ছিলাম কিন্তু রসুল করিম সাল্লা ইসলামকে আল্লাহ তালা এমন উচ্চ আখলাক দান করেছেন এমন উন্নত অনুপম আখলাকের অধিকারী তিনি ছিলেন এই দশটি বছরে একটি বারের জন্য আমাকে এই কথা বলেননি লিমা ফাল তাহা কাজা কেন এমন করে কাজটি করলে কেন এমন করলে এই কথাটিও বলেননি অথবা আমি এই কাজটি করেছি একটি কাজ তিনি বলেছেন আহ কেন এই কাজটি করলে কেন এই কাজটি করলে না করার দরকার ছিল দশ বছরে একবারের জন্য তিনি আমাকে এমন আমার সাথে এমন আচরণ করেনি এমন প্রশ্ন করেননি দুরাচরণ তো দুরাচরণ তো দূরের কথা অসভ্য আচরণ তো দূরের কথা একটি বারের জন্য প্রশ্ন করেনি আমাকে কেন এই কাজটি করলে আর কেন এটি করলে না করার দরকার ছিল কি অনুপম আখলাক আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন তাকে দান করেছিলেন আর আমাদের সমাজের অমানুষগুলো তো কাজের লোকদেরকে অনেক নির্যাতন করে দেখেন না আপনারা পত্র পত্রিকাতে আসে না এগুলো কাজের লোকদের প্রতি অমানসিক নির্যাতন এবং জুলুম এই সমাজের যারা নিজেদেরকে হাই সোসাইটির মনে করে তারা এত উন্নত মানসিকতা লালন করে যে গরিবের ঘরের সন্তানের প্রতি প্রতিনিয়ত জুলুম চলে ঘরের ভেতরে এক টর্চার সেলের মতো তার ঘর ১৯ থেকে বিশ হলে কর্মচারীর প্রতি জুলুমের আচরণ করে এবং তাদের সাথে অমানসিক আচরণ করে খাবার বন্ধ করে দেয় পচা খাবার খাওয়ায় খুন্তি দিয়ে ছেঁকা দেয় এগুলো হয় কি না আমাদের সমাজে না আপনাদের সমাজে হয় না মনে হয় এগুলো হচ্ছে অথচ এরা নিজেদেরকে উন্নত মানুষ দাবি করে সমাজের সবচেয়ে বড় কি যারা সমাজের সবচেয়ে বড় অমানুষেরা যারা অন্যের প্রতি জুলুম করে অন্যের থেকে হক আদায় করে নেওয়ার পরে তাদের প্রতি জুলুম করে জুলুমের খরক হস্ত বসায় এরা সমাজের সবচেয়ে নিচু শ্রেণীর লোক এরা সমাজের সবচেয়ে ইতর শ্রেণী এরা সমাজের সবচেয়ে বত্র শ্রেণীর লোক যারা মানুষের প্রতি গরিবের প্রতি নির্দয়তা এবং প্রাপকের হক আদায় না করে তার হক আদায়ে কুণ্ঠাবোধ করা কার্পণ্যতা করা অন্যের হক আদায়ে ত্রুটি করা এবং অন্যের হক আদায়ে টাল বাহানা করা এদের চেয়ে বড় ইতর শ্রেণীর লোক আর পৃথিবীতে নেই এদের সম্পর্কে আল্লাহ কোরআনে বলেছেন ওয়াই লুল্লির মতো অফিফিন এদের জন্যে দুর্ভোগ কেমন দুর্ভোগ এ জাহান নামের এক নাম হচ্ছে ওয়াইল অনেক নাম জাহান নামের একটা উপত্যকার নাম হচ্ছে ওয়াইল নামক উপত্যকা 
যারা এইরকম মানসিকতার মেন্টালিটির মানুষ তাদেরকে আল্লাহ তালা ওয়াইলে ভরবেন ওয়াইলে ওয়াইল কেমন সুরাত হুমাজা আপনারা পড়েন ওয়াইল ওয়াইল উল্লিকুল্লি হুমাজা তিল লুমাজা ওখানে আল্লাহ তালা বর্ণনা করতে করতে সামনে গিয়ে বলেছেন আল্লাহতি তাৎপাল আলাল আফ ইদা জাহান নামের আগুন মানুষের আত্মাকে পর্যন্ত পুরে ছাই করে দেবে দুনিয়ার আগুন মানুষের আত্মাকে হাটকে জ্বালাতে পারে না জাহান নামের আগুনের উষ্ণতা এবং উত্তপ্ততা এই পরিমাণ যেটা মানুষের হাটকে জ্বালিয়ে দেবে ইন্না হ্যাঁ আরে হিম ওসাদা প্রেশার কুকার যেমন কোনো ছিদ্র নেই দুনিয়ার প্রেশার কুকারে তো ছিদ্র আছে স্ট্যাম বের হওয়ার জন্য স্টিম বের হওয়ার জন্য ধোঁয়া বের হওয়ার জন্য না তো ব্রাশটা হবে জাহান নাম এমন একটা প্রেশার কুকার চতুর্দিক থেকে এটা বন্ধ থাকবে স্ট্রিম বের হওয়ার কোনো ছিদ্র থাকবে না এটা হচ্ছে জাহান নাম এই জাহান নামে আল্লাহ তাদেরকে রাখবেন যারা অন্যের হক আদায়ের ত্রুটি করে যারা পেছনে অন্যের সমালোচনা করে পেছনে অন্যের গিবত করে পেছনে অন্যের দোষ চর্চা করে তাদেরকে আল্লাহ এখানে রাখবেন যারা সরাসরি মানুষকে অপমান করে লাঞ্ছিত করে মুখের উপরে মানুষকে লজ্জা দিয়ে দেয় তাদের জন্য এই ওয়াইল অনেক মানুষ আছে বলে আমাদের যে আমি যা বলি সামনাসামনেই বলি পিছনে বলি না এটাকে ক্রেডিট মনে করে নিজের যে আমি সামনাসামনে মানুষের সামনে তাকে বলে দিতে পড়াটাকে নিজের ক্রেডিট মনে করতেছে এটা আমার ক্রেডিট আমি পিছনে বলি না মানে আমি গিবত করি না সে বোঝায় যে সে গিবতের মতো গুণা করে না কিন্তু সে যে আরেকটা বড় গুণা হে লিপ্ত তার খবর নেই যে আমি যা বলি সামনাসামনেই বলে দিই পিছনে বলার অভ্যাস আমার নেই পিছনে বলার অভ্যাস নেই কিন্তু সামনে বলার অভ্যাস আছে পিছনে বলা যেমন গুণা সেই দোষ ত্রুটি তার ভেতরে থাকুক থাকলে এটা গিবত হবে না থাকলে এটা তার প্রতি অপবাদ আরোপ করা হবে মারাত্মক গুণা এগুলোকে আমরা গুণাহী মনে করি না আনন্দের সাথে বলতে থাকি মানুষের সমালোচনা করতে থাকি অথচ এগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ তালা কোরআন এবং রাসুলের সুন না কি বলে তো সামনে মানুষকে মুখের উপরে অপমান করা বলে দেয়া লজ্জিত করা এটা আরেকটা চরম গরিহিত কাজ সে মনে করছে আমি পিছনের গুণা করছি না পিছনে বলে না বলে সামনের গুণা হেসে নেই তার খবর নেই ওই লুল্লি গুল্লি হুমাজা তিন লুমাজা হুমাজা বলা হয় যারা পেছনে বিবদ করে সমালোচনা করে লুমাজা বলা হয় যারা সামনে মানুষকে অপমান করে সবার সামনে তাকে অপমান করছে লাঞ্ছিত করছে লজ্জিত করছে এই দু দুই শ্রেণীর মানুষের জন্যই রয়েছে ওয়াইল ওয়াইল লোন ওয়াইল রয়েছে এদের জন্য আল্লাহ তালা এদেরকে ওয়াইল নামক উপত্যকাতে ভরবেন অথবা ওয়াইল মানে হচ্ছে দুর্ভোগ যাহার নামে শাস্তিকে ওয়াইল বলা হয় আরেক ব্যাখ্যা তো এই শ্রেণীর মানুষদের জন্য বড় দুর্ভোগ আছে যারা এই ঘৃণিত কাজে লিপ্ত রসুল করিম সাল্লা ইসলামের সাহাবি আনাস বলেন দশ বছরের খিদমতের এই বয়সকালে একটি উৎসব্দ আমাকে রাসুল বিরক্ত হয়ে করেননি এক সাহাবি তিনি নিজের হাদিস নবী ইসলাম ইসলামকে বলেছেন কাম আফাউতু কতবার ক্ষমা করব আমি কাজের লোকদেরকে ভুল করলে নবী ইসলাম ইসলাম বললেন দিনে সত্তরবার ক্ষমা করো সত্তরবার যদি ভুল করে সত্তরবারই ক্ষমা করো এর অর্থ হলো তার প্রতি রহমদিল থাকো তাকে ইসলাহ করো সংশোধন করো কিন্তু জুলুমের হাত প্রসারিত করো না মাফ করে দাও সত্তরবার বলেছে আধিক্যতা বোঝানো উদ্দেশ্য আধিক্যতা বোঝানো উদ্দেশ্য যত ভুল করে মাফ করে দাও দয়াদ্র হও বলে আফি না আনিন নাস যারা দয়াদ্র মানুষের প্রতি তারা মুত্তাকির সর্বোচ্চ স্তরের ব্যক্তি সর্বোচ্চ স্তরের ব্যক্তি তারা আল্লাহ কোরআন বলে আল্লাহ হিফুল মসজিদিন বলে আফি না আনিন নাস যারা মানুষকে ক্ষমা করে অভ্যস্ত এদেরকে আল্লাহ মসজিদিন এর অন্তর্ভুক্ত বলেছেন এরা প্রত্যেকেই মসজিদ এরা এমন সৎকর্মশীল এরা এমন ইসানকারী যে আল্লাহ তালা এদের এই ইসানের আচরণে খুশি হয়ে তাদেরকে আল্লাহ তালার মোহাব্বত দান করে দেন এদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন আল্লাহ ইহিবুল মসজিদিন এটা মুত্তাকির উচ্চস্তরের মুত্তাকিদের গুণ এগুলো 
উচ্চস্তরের মুত্তাকি যদি হতে চাই তাহলে এই গুণগুলো অর্জন করা উচিত মানুষকে ক্ষমা করা ক্ষমা করতে শেখা আজকে আমরা সন্তানদেরকে প্রতিশোধ নেওয়া শেখাই ক্ষমা করাতে শেখাই না অনেকে সন্তানদেরকে বলে তুমি একটা ঘুষি খায় আসছো কেন আর একটা দিয়ে আসবা প্রতিশোধ পরায়ণ বানাই সন্তানদেরকে কিন্তু ক্ষমাশীল বানাই না তো মানুষকে ক্ষমা করতে শেখো আমরা আমাদের সন্তানদেরকে ক্ষমা করতে শেখাই না যে মানুষকে ক্ষমা করতে হবে বিদ্বেষ উগড়ে দেয় অন্তরের মধ্যে প্রতিশোধ পরায়ণ বানিয়ে দেয় তোমাকে একটা দিলে তুমি একটা দিয়ে আসবা তুমি শুধু মার খেয়ে আসলে তাকে বলা হয় বোকা মার খেয়ে আসছে মার দিয়ে আসতে পারে নাই এ হচ্ছে বোকা আর যে মার দিয়ে আসতে পারে সে পাহলোয়ান বীর তো কি শেখাই সন্তানদেরকে ক্ষমা শেখাই না যে কারণে সন্তান বড় হয়ে ক্ষমাশীল হতে পারে না অন্যকে ক্ষমা করতে পারে না অথচ আল্লাহ রব্বুল আলমী তার বান্দারা হাজারো প্রকার গুনাহে লিপ্ত তারপরেও এক মুহূর্তের জন্য আল্লাহ তার শ্বাস প্রশ্বাসকে বন্ধ করেন না এক মুহূর্তের জন্য তার খাবার এবং রিজিককে বন্ধ করে দিচ্ছেন না অথচ সে হাজার অসংখ্য গুনাহ লিপ্ত জর্জরিত আল্লাহ তো তার মুখ থেকে খাবারকে ছিনিয়ে নিচ্ছেন না এত বড় ক্ষমাশীল তিনি রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম হচ্ছেন রহমতুল্লিল আলমিন সারা জগৎবাসীর জন্য তিনি রহমত হজরত আবদুল্লাহ ইবনি আমর রাদি আল্লাহ তালা আনহু বলেন রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম এক হাদিসে বলেন আনা রহমতুল মুহদাত লি রফ আই কমিন অহব্দি আহরিন আমি হেদায়ত এর নবী রহমতের নবী দয়ার নবী আল্লাহ তালা আমাকে রহমতুল্লিল আলমিন করে পাঠিয়েছেন এটা প্রাণী জগতও বুঝতো যে রসুল রহমত স্বরূপ দুনিয়াতে এসছে রসুল যে রহমত স্বরূপ দুনিয়াতে এসছেন এটা শুধু মানুষ নয় প্রাণী জগতও বুঝতে পারত জড় পদার্থ পর্যন্ত বুঝতে পারত তাই রসুল করিম ইসলামের মিম্বর তৈরি হওয়ার আগ পর্যন্ত মসজিদ নবীর মধ্যে একটি গাছের সাথে হেলান দিয়ে নবী করিম ইসলাম খুতবা দিতেন ভাষণ দিতেন এক সাহাবি নবী ইসলামকে একটি মিম্বর বানিয়ে দিয়েছেন মিম্বর তৈরি হয়ে যাওয়ার পরে সেই মিম্বরে বসে যখন রাসুল বয়ান করছেন বা খুতবা দিচ্ছেন পাশেই সেই গাছ ছিল সেই গাছের ডাল যে তার শেকর এখান থেকে মানুষের মতো কান্নার আওয়াজ আসতেছে গুনগুন করে কাঁদছে কারো বিরহে কাঁদছে কারো বিচ্ছিন্নতায় কাঁদছে কারো বৃহ বিরহে কাঁদছে কে যেন তাকে ছেড়ে গিয়েছে অনেক কাছের মানুষ তার এইভাবে মানুষ যেমন কাঁদে বিরহে এভাবে কাঁদছে নবী সাল্লাম নেমে মেম্বর থেকে সেই গাছের গায়ে হাত বলিয়ে দিলেন কান্না থেমে গিয়েছে নবী সাল্লাম যে হেলান দিয়ে গাছের সাথে গাছের এই ডালের সাথে এখানে হেলান দিয়ে তিনি যে খুতবা দিতেন এতদিন এখন যে তাকে ছেড়ে মেম্বরে গিয়েছেন এই বিরহ সহ্য করতে পারছে না সেই গাছের সেই ডালটি কান্না করছে জড় পদার্থ তার মধ্যে এক ধরনের জীবন আছে বিজ্ঞানীরাও বলে এই কথা সব কিছুর মধ্যে এক ধরনের জীবন আছে এই যে বসে আছি চেয়ারে এটার মধ্যেও এক ধরনের জীবন আছে কারণ আল্লাহ তাকে অনেক বলেছেন পৃথিবীতে যত কিছু আছে সব আল্লাহর তেসবিহ পাঠ করে কিভাবে পাঠ করে অলা কিল্লা তাহু না তেসবিহ হাহুম তাদের তেসবিহ পাঠের তোমরা তাদের তেসবিহ পাঠকে শুনো না বুঝতেও পারো না বিজ্ঞানও এটা স্বীকার করে যে প্রতিটি জড় পদার্থ হোক তৃণলতা হোক প্রতিটি পদার্থের মধ্যে এক ধরনের জীবনী শক্তি আছে এই গাছ কাঁদতেস মানুষের মতো নবী ইসলামের বিরহ হয় হাত বলিয়ে দিয়েছেন কান্না বন্ধ হয়ে গিয়েছে অটোমেটিক এই গাছ পর্যন্ত বুঝতে পারত যে আল্লাহর নবী কত বড় রহমতের নবী দুনিয়াতে রহমত স্বরূপ এসছেন বললেন যে আমি এক শ্রেণীর জন্য তার মর্যাদাকে উন্নত করার জন্য এসছি আর এক শ্রেণীর মর্যাদাকে আর এক শ্রেণীকে লাঞ্ছিত দুনিয়াতে আমার প্রেরণটাই হয়েছে এমন হেদায়তের বাণী নিয়ে যে এটাকে মানবে তার মর্যাদা উচ্চ হবে আর যে এটাকে মানবে না তার মর্যাদা নষ্ট হবে সে লাঞ্ছিত হবে অপমানিত হবে অখব দি কমিন আ হরিন বড় একজন মহাদিস মোল্লা আলী কারি রহমতুল্লাহ আলি যিনি মিশকাজ শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখেছেন তিনি তার কিতাবের মধ্যে লিখেছেন এই কথা যে রসুল করিম সাল্লাহ ইসলাম মানব জাতির জন্য আল্লাহর তরফ থেকে এক তোহফা এবং হাদিয়া 
এটা গিফট আল্লাহর তরফ থেকে মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম এই হাদিয়া বা গিফটকে যে সানন্দে গ্রহণ করবে সে কামিয়াব সব আর যে একে পিছনে ছুড়ে মারবে এই হাদিয়াকে গ্রহণ করবে না সে তার জন্য লাঞ্ছনক ওর শাস্তি অপমানজনক শাস্তি মর্মন্ত শাস্তি তার জন্য অপেক্ষা করছে এই জন্য মানুষের স্বভাবের মধ্যে আল্লাহ তালা এরা দিয়ে রেখেছেন যে নবী করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের প্রতি কালবি তাল্লুক রুহানি সম্পর্ক যেমন বা আমার সাথে সন্তানের একটা ভালোবাসা অকৃত্রি এক ভালোবাসার বন্ধনে সন্তান বাবা মা আবদ্ধ এই যে ভালোবাসাটা কেন এই ভালোবাসা হচ্ছে যে বাবা মার একটা শরীরের অংশ দিয়ে এই সন্তানটা দুনিয়াতে এসছে বাবা মা তাদের শরীরের অংশ দিয়েই সন্তান আল্লাহ আল্লাহ দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন শারীরিক একটা সম্পর্ক এই সন্তানের সাথে বাবা মার আছে যে কারণে সন্তানের প্রতি বাবা মার কি পরিমাণ মমত্ব বোধ এটা উপলব্ধির বাইরে কি পরিমাণ ভালোবাসা নজিরহীন তার কোনো দৃষ্টান্ত নেই সন্তানের প্রতি মায়ের ভালোবাসা এটা অকৃত্রিম ভালোবাসা নিখাত ভালোবাসা নিখুঁত ভালোবাসা পেয়র ভালোবাসা হালিস ভালোবাসা এরকম পারফেক্ট ভালোবাসা পৃথিবীতে আর নেই আল্লাহ আল্লাহ রাসুদের পরে এরকম নিখাত ভালোবাসা মা তার সন্তানকে করে কিন্তু অনেক সময় সন্তান বুঝতে পারে না ফলে মায়ের যথাযোগ্য কদর করে না মূল্যায়ন করে না তো মা যখন চলে যায় অভিমান নিয়ে তখন মায়ের কদর এবং মূল্যায়ন বুঝে আসে কিন্তু তখন আর কোনো সুযোগ থাকে না যাদের মা আছে মাকে মূল্যায়ন করুন বাবাকে মূল্যায়ন করুন যথাযোগ্য সম্মান দিন যথাযোগ্যভাবে তাদের খিদমত করুন এটা আপনার দুনিয়ার কল্যাণ আখরাতের কল্যাণ চাবি কাঠি বা আমার সন্তুষ্টি দুনিয়া আখরাতের সফলতার চাবি কাঠি দাঁত থাকতে যেন দাঁতের মূল্য বুঝি আমরা কিন্তু আমাদের স্বভাব হলো দাঁত চলে যাওয়ার পরে আমরা দাঁতের মূল্য বুঝি দাঁত আমার জন্য কি পরিমাণ জরুরি ছিল প্রতিটি সন্তানের জন্য তার বাবা মায়ের অস্তিত্ব শুধুমাত্র তাদের উপস্থিতিটাই বড় রহমতের কারণ তাদের উপস্থিতি দুনিয়াতে এক মজবুত দুর্গ রুকনে শাদিদ বাবা মা যাদের অস্তিত্ব এবং উপস্থিতি আমার জন্য অনেক বড় কল্যাণকর আমার জন্য কল্যাণের আকর আমার দোয়ানের জায়গা আমার বাবা মা এর ভালোবাসা সন্তানের প্রতি যেমন নিখাত এটা শারীরিক সম্পর্কের কারণে মায়ের সাথে সন্তানের শরীরের একটা সম্পর্ক আছে বাবার সাথে সন্তানের সম্পর্ক আছে যে কারণে বাবা ঘামকে রক্ত করে রক্তকে পানি করে এরপরে সন্তানের পেছনে ব্যয় করে সে সন্তান যদি বড় হয়ে বাবা মার কদর না করে অমূল্যায়ন করে তাহলে আল্লাহ তালা এই নিয়ামতকে তার থেকে ছিনিয়ে নেন এটা এমন এত বড় নিয়ামত বাবা মা এ নিয়ামত থাকতে যেন তাদের কদর করি আমরা তাহলে হয়তো আমিও দুনিয়াতে এই কদর পাব এ মূল্যায়ন পাব আমি যদি আমার বাবা মাকে মূল্যায়ন করতে না পারি নগদ শাস্তি আল্লাহ তালা আমাকে দুনিয়াতেই দেবেন আমার সন্তানদের দ্বারা আমি অবমূল্যায়িত হব এটা দুনিয়ার নগদ শাস্তি কাজে এই সন্তানদের প্রতি বাবা মার প্রতি ভালোবাসা শ্রদ্ধা সম্মান এটা সন্তানের অন্তরে দিতে হবে সন্তানের অন্তরে এটাকে দিতে হবে তাকে শেখাতে হবে নবী করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের সাথে উম্মতের প্রতিটি সদস্যের সম্পর্ক হচ্ছে আত্মিক সম্পর্ক রুহানি সম্পর্ক শারীরিক সম্পর্ক নাই রুহানি সম্পর্ক রুহানিভাবে আত্মিকভাবে নবী করিম সাল্লাম উম্মতের প্রত্যেক সদস্যের রুহানি মুরুব্বি রুহানি বাবা রুহানি মুরুব্বি মুরুব্বিরা অধীনস্থদের কল্যাণকামী হন রসুল করিম উম্মতের সবচেয়ে বড় কল্যাণকামী সবচেয়ে বড় কল্যাণকামী রহমতুল্লাহ আলমিন এমনিতেই হন নাই নবী করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম তার মর্যাদা কত বেশি যে আল্লাহ তালা সরাসরি রসুল করিম সাল্লামের প্রতি দরুদ পড়েন আল্লাহ এই আমলে শরিক কোনো এমন আমল নেই পৃথিবীতে যে আমল আল্লাহ করেন দরুদের আমল এমন একটি আমল যে আমলে আল্লাহ তালা নিজেও অংশীদার নিজেও শরিক হয়েছেন বান্দার সাথে 
এই আমল করেন তিনি এর অর্থ হলো আল্লাহ নবীর প্রতি দরুদ পুরাণের অর্থ হলো এবং সুপারিশ করার যোগ্যতা কে আমাদের দিন যে উম্মদের জন্য নবী সুপারিশ করবেন নবী সাল্লামের সুপারিশে আল্লাহ আল্লাহ বিচার কার্য শুরু করবেন এই মর্যাদা আল্লাহ আল্লাহ নবীকে দান করেন এটা হলো আল্লাহর নবীর প্রতি দরুদ পড়ার অর্থ ফেরিস্তারা নবীর প্রতি দরুদ পড়ে অমলে আই কথা হুই ইসলুন আলেন নবী ফেরিস্তাদের সালাদ এবং দরুদ পড়ার অর্থ হলো ফেরিস্তারা আল্লাহ নবীর মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যে আল্লাহর কাছে প্রতিনিয়ত দোয়া করতে থাকে ইমানদারদেরকে আল্লাহ আল্লাহ বলেছেন যদি সফলতা পেতে চাও সৌভাগ্য অর্জন করতে চাও তুমি চাও তোমার গুনাহকে আমি মাফ করি তুমি চাও তোমার সমস্ত দুশ্চিন্তা দূর হোক তাহলে তুমি নবীর প্রতি দরুদ পড়ো এবং সালাম পেশ করো তো নবীর প্রতি উম্মতের তরফ থেকে দরুদ পড়ার অর্থ হলো উম্মত আল্লাহর কাছে দরখাস্ত করবে আবেদন করবে যে আল্লাহ সাল্লি আলা মোহাম্মদিন আপনি আমাদের নবীর প্রতি আপনার রহমতের শীতল চাদরে আমাদের নবীকে জড়িয়ে নিন আল্লাহ সাল্লি আলা মোহাম্মদ আল্লাহ আপনি নবীর প্রতি দরুদ প্রেরণ করুন এর অর্থ কি আল্লাহ আপনি নবীর প্রতি রহমত দান করুন বর্ষণ করুন আমাদের নবীকে আপনি রহমত দিয়ে ভরে দিন আমাদের নবীকে আপনি রহমত দিয়ে টৈটম্বর করে দিন আল্লাহর নবীর জন্য আল্লাহর কাছে রহমতের কামনা করা এটা হলো বান্দার তরফ থেকে আল্লাহর প্রতি আল্লাহর কাছে আল্লাহর নবীর প্রতি দরুদ পড়ার অর্থ নবী সাল্লামের প্রতি আল্লাহও দরুদ প্রেরণ করেন অর্থাৎ তার সুপারিশ করার যোগ্য দান করেন মাকামে মাহমুদ দান করেন এর অর্থ হলো এটাই বোঝা যায় যে নবী করিম সাল্লাম আল্লাহর কাছে কত মাহবুব এবং প্রিয় কত প্রিয় তিনি আল্লাহর কাছে কত প্রিয় তিনি আল্লাহর কাছে উম্মত নবী সাল্লামের উপর দরুদ পড়বে মানে উম্মত নবী সাল্লামের প্রশংসা করবে নবী সাল্লামের আলোচনা করবে নবী সাল্লামের প্রশংসা করবে প্রশংসা সম্বলিত আলোচনা করবে উম্মত নবী সাল্লামের এটা হলো নবীর প্রতি উম্মতের দরুদ পড়ার অর্থ এই দরুদটাও পড়তে হয় বিশুদ্ধভাবে বিশুদ্ধভাবে পড়তে হয় বিশুদ্ধভাবে পড়তে হয় নবীর প্রতি দরুদ নামাজের মধ্যে যে তাসবিহগুলো আমরা পড়ি এগুলো যদি ধীরে সুস্থে না পড়ি তাহলে আল্লাহ আমার তাসবিহ এটা কিভাবে কবল করবেন সুবহান আর আব্বি আল আজিম পড়ি আমি যদি এটাকে এত দ্রুত পড়ি যে বোঝাই যায় না আমি কি পড়ছি তাহলে এই তাসবিহ কি আল্লাহ তালা আমার তরফ থেকে কবল করবেন কোনো এক বড় বাদশার সামনে গিয়ে যদি আপনি তার প্রশংসা এভাবে করেন যে প্রশংসায় তিনি খুশি হওয়ার পরিবর্তে নারাজ হন এমনভাবে প্রশংসা করেন তো এই প্রশংসা তো মূল্যহীন ঠিক সুবহান রব্বি আল আজিম আল্লাহর পবিত্রতা এবং মহানত্বের ঘোষণা বিশালত্বের ঘোষণা আল্লাহ আপনি পবিত্র সুবহান রব্বি আমার রব সবচেয়ে বড় পবিত্র তার চেয়ে বড় পবিত্র আর কেউ নেই সুবহান রব্বি আল আজিম রব্বি আল আজিম আমার মহান রব সবচেয়ে পুত পবিত্র তার মতো পবিত্র আর কেউ নেই আমি ঘোষণা দিচ্ছি আল্লাহ তালা আমার ঘোষণা শুনছেন শ্যামি আল্লাহ হলিমান হামিদা আল্লাহ শুনেছেন তার কথা যে আল্লাহর প্রশংসা করেছে তো সেটা তো আল্লাহর সামনে এভাবে পেশ করা উচিত যেন শুদ্ধভাবে হয় নিয়মতান্ত্রিকভাবে হয় কিন্তু আমরা এতটা তাড়াহুড়া করি এবং দ্রুত করি যে বুঝাই যায় না এটা আল্লাহর প্রতি অসম্মান করা হলো প্রশংসা না করে ঠিক তেমনিভাবে রেসুর করিম সাল্লামের প্রতি দরুরটা যদি শুদ্ধভাবে না পড়ি গতানুগতিকভাবে প্রচলিত পন্থায় যেভাবে আমরা আমাদের সমাজে দরুদ প্রচলিত আছে এগুলোর মধ্যে অনেক ভুল অনেক ভুল অনেক ভুল যেখানে টান নেই সেখানে টান হচ্ছে যেখানে হরফকে ফেলে দেওয়া হচ্ছে যেখানে টান নেই সেখানে টান দিই চাল্লাহ সাল্লি আলা আল্লাহ হুম্মার মধ্যে টান নেই আল্লাহ হুম্মা টান নেই সেখানে টান দেওয়া হচ্ছে আল্লাহ হুম্মা সাল্লি আলা সাল্লির মধ্যে টান নেই গ্রামার বুঝে না টান নেই সাল্লির মধ্যে সাল্লি টান দিচ্ছে সাল্লি আলা ভুল পড়তেছে দুইটা ভুল আলা পড়তেছে আর মধ্যে টান নেই আলা তো আর মধ্যে টান দিচ্ছে আরেকটা ভুল মোহাম্মদ পড়ছে না মোহাম্মদ পড়ছে নামকে বিকৃত করে পড়ছে মোহাম্মদ 
মহাম্মদ নবী সাল্লামের নাম কি মুহাম্মদ উচ্চারণ করতে গেলে দুটি ঠোঁট লাগবে এই নাম আল্লাহ তালা নবী সাল্লাম দুনিয়াতে আসার আগে এই নামকে আল্লাহ তালা নির্বাচন করেছে কি নাম রাখবে তার দাদা আব্দুল মুত্তালিফ কি নাম রাখবে চিন্তা করছেন নাতি হওয়ার পরে কি নাম রাখবে হঠাৎ আওয়াজ আসছে এবং তার হৃদয়ের মধ্যে আল্লাহ তালা এই কথা ঢেলে দিয়েছেন এমন একটি নাম রাখো যে নাম আজ পর্যন্ত কেউ রাখেনি কি নাম সেটা নাম রাখো মোহাম্মদ আল্লাহর তরফ থেকে দাদার অন্তরে আল্লাহ তালা ঢেলে দিয়েছেন তোমার নাতির নাম রাখ বাবা তো ইন্তেকাল করেছে জন্মের আগেই দাদা অভিভাবক তাকে বলেছেন নাম রাখো মোহাম্মদ এমন এক নাম রাখবো আমি আমার হাবিবে কি হাবিবের যে নামটি উচ্চারণ করতেই ভালো লাগে যে নামটি উচ্চারণ করতেই ভালোবাসা প্রকাশ পায় দুটি ঠোঁট যে নামটি উচ্চারণ করতে আদর প্রকাশ পায় যে নামটি উচ্চারণ করতে গেলে ভালোবাসা এবং হৃদ্যতা প্রকাশ পায় এমন একটি নামই আমার হাবিবের জন্য আমি আল্লাহ নির্বাচন করব তাই করেছেন আল্লাহ তালা আমরা যখন শিশু বাচ্চাদেরকে চুমো দিই তো চুমো দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা দুটি ঠোঁট এর ইউজ করি ব্যবহার করি দেখুন মুহাম্মদ উচ্চারণ করতে গেলে এক ঠোঁট দিয়ে উচ্চারণ হয় না মুহাম্মদ বলতে গেলে দুটি ঠোঁটের মিশ্রণ লাগে দুটি ঠোঁট একত্রিত হতে হয় এটা আল্লাহ বুঝিয়েছেন যে একটি বাচ্চাকে চুম্বন করতে গেলে আদর করতে গেলে যেমন মানুষ দুটি ঠোঁটের ব্যবহার করে অর্থাৎ ভালোবাসা প্রকাশ করে আদর প্রকাশ করে সোহাগ প্রকাশ করে মুহাম্মদের নামটি উচ্চারণ করতে গেলেও যেন বান্দার ভেতরে একটা আবেগ একটা ভালোবাসা একটা আদর একটা আহ্লাদ একটা সোহাগ কাজ করে এই জন্য তাকে এমন একটা নাম আমি তার জন্য নির্বাচন করেছি যে নামটি উচ্চারণ করতে গেলে চুমো দেওয়ার মতো দুটি ঠোঁটকে ব্যবহার করতে হয় মোহাম্মদ এর নামটাকে বলতেছে মোহাম্মদ মোহাম্মদ মানে অকেজু হাম আলহামদুলিল্লাহ হিরবিল আলমিন কথায় কথা আসে নামাজ কেউ পড়ছে আলহামদুলিল্লাহ জায়গায় আলহামদুলিল্লাহ পড়ছে নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে সাথে সাথে মানে হাম বড় হা দিয়ে প্রশংসা আর হাম ছোট হা দিয়ে মানে অকেজু মানে আল্লাহ অকেজু তাই নামাজ নষ্ট ঠিক মুহাম্মদ হা দিয়ে মুহাম্মদ মানে মুহাম্মদ অর্থ হলো যিনি অধিক মাত্রায় প্রশংসিত কে নাই যে তার প্রশংসা করে না হাজার সাজার সব কিছু তার পাহাড় পর্বত জমিন সব কিছু তার ভালোবাসায় শিখত অহুদ পাহাড় সম্পর্কে আল্লাহ রসুল বলেন যে জাবাল অহুদ আমরা অহুদকে ভালোবাসি অহুদ আমাকে ভালোবাসি অহুদ পাহাড় নবীকে ভালোবাসে এটা নবীজি বুঝতে পারেন যে পৃথিবীর সব কিছু রসুল করিমকে ভালোবাসে এমন এক নাম তার জন্য আল্লাহ নির্বাচন করলেন যে নামের অর্থই হলো এমন অধিক প্রশংসিত অতি মাত্রায় প্রশংসিত তিনি সব জায়গায় একই সাথে আজান একের পর এক এক অঞ্চল থেকে পৃথিবীর আজান শুরু হয় আজান শুরু হয় এভাবে কি ইউরোপে গিয়ে আজান একটা শেষ হয় আবার এখানে আরেক অক্তের আজান শুরু হয় এই যে চব্বিশ ঘন্টা আজান পৃথিবীর বুকে আল্লাহর তাকবীরের ধ্বনি কি পাহাড়ে কি জমিনে সব জায়গায় যে আল্লাহর বরত্বের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে এখানে কিন্তু মুহাম্মদ রসুরুল্লাহর নাম উচ্চারিত হচ্ছে আল্লাহ যে বলেছেন ওরাফা আনা এলাকা দিক রক আপনার আলোচনাকে আমি সমুন্নত করেছি পৃথিবীর সব জায়গায় যেখানে আমার নাম উচ্চারিত হবে সাথে সাথে আপনার নাম উচ্চারিত হবে এ নবী করিম সাল্লাম আল্লাহর কাছে কতটা প্রিয় ছিলেন তার নমুনা অধিক প্রশংসিত তো নামের মধ্যে আসর আছে প্রভাব কাজ করে জন্য আমরা নাম রাখার ক্ষেত্রে অনেক ভুল করি নামের ক্ষেত্রে প্রভাব আছে নাম মানুষের জীবনে কৃতিত্বে আখলাকে চরিত্রে কর্মে আচরণে বিরাট প্রভাব রাখে নাম এমন এক নাম আল্লাহ নির্বাচন করলেন আমাদের আখরি পয়গম্বরের জন্য যে নাম সবাই অত্যন্ত মহাব্বতের সাথে নেয় কিন্তু মহাব্বতের নামে এগুলো কেমন পাগলে আমি যে মোহাম্মদকে শুদ্ধভাবে উচ্চারণ না করে মোহাম্মদ বলছে মোহাম্মদ এভাবে উচ্চারণ করলে স্বভাব হবে না গুণা হবে তাই জন্য বর্তমানের প্রচলিত দরুদ যা পরে সমাজে এই এই সমস্ত দরুদ অশুদ্ধ অনেক গলত এবং ভুল আছে 
ওলা আলে সাইয়ে দে না এভাবে পড়েন ওলা আলে সাইয়ে দে না শব্দটা কি ও আলা আলি সাইয়ে দি না ও আলা আলি সাইয়ে দি না পড়তেছে ওলা আলে কি অর্থ পড়ছে দেখে পরিশুদ্ধ মেজাজ নিয়ে চিন্তা করতে হবে পড়ছে কি আল্লাহ রসুলের প্রতি এগুলো ভুল আর অনেক ভুল আছে এক দরুদের মধ্যে তিরিশটারও বেশি ভুল এমন অশুদ্ধ উচ্চারণে সাল্লাল্লাহ আর দরুদ পড়ে আল্লাহ আম্মা সাল্লি আলা এইভাবে দরুদ পড়লে স্বভাব হবে না গুনা হবে কিভাবে পড়তে হবে বিশুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে হবে যেমন তার রসুল শিখিয়েছেন আল্লাহ আহম্মা সাল্লি আলা মোহাম্মদ যেভাবে আমরা নামাজের মধ্যে দরুদ ইব্রাহিম পড়ে থাকি এটা হচ্ছে শুদ্ধ উচ্চারণ এটা হচ্ছে শূন্য তরিকা আবু সিদ্দিক রাজি আল্লাহ আনু সাইদুনা তাকে তিনি বলেন আমাকে রসুল করিম ইসলাম ইসলামকে বললাম যে আপনার প্রতি কীভাবে দূরত পড়ব নবী ইসলাম ইসলাম বললেন কুল্লাম্মা সাল্লি আলা মোহাম্মদ ও আলা আলি মোহাম্মদ এই দরুদ ইব্রাহিম শিখালেন সাইদুনা আবু বকর রাজি আল্লাহ আনু নবীজি নিজেই দরুদ শিখিয়েছেন আবু বকরকে যে এই দরুদ তুমি পাঠ করতে পারো আমার প্রতি দরুদ পড়তে চাইলে সুতরাং কেউ যদি চায় সৌভাগ্য অর্জন করতে কেউ যদি চায় গুনা মাফ করাতে কেউ যদি চায় যে আমার সব ধরনের দুশ্চিন্তা অস্থিরতা কাতরতা আমার সব ধরনের পেরেশানি এবং সব থেকে আমি বের হতে চাই তো সেই জন্য অধিক সংখ্যক বিশুদ্ধ উচ্চারণে নবীর প্রতি দরুদ পাঠ করে এই জন্য জুমার দিনের গুরুত্বপূর্ণ একটি সুন্নত হল সারা দিন মান নবী করিম সাল্লাহ ইসলামের প্রতি দরুদ পাঠ করা মোহাব্বতের সাথে ভক্তির সাথে শ্রদ্ধার সাথে দরুদ পাঠ করা কারণ নবী ইসলাম হাদিসে বলেছেন এন নামি নাফুদ আলী আইয়া আমি কমিয়াউমাল জুমা তোমাদের দিনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দিন হচ্ছে সপ্তাহের জুমার দিন এটা কাজের দিন আমলের দিন এবাদতের দিন এটা ঘুমানোর জন্য নয় যে অফিস ছুটি ঘুমাই জুমার দিন ঘুমানোর জন্য আল্লাহ তালা দান দান করেননি জুমার একটি দিন আল্লাহ তালা আমাদেরকে দিয়েছেন সপ্তাহের অন্যান্য দিনে আমরা ব্যস্ত থাকি জুমার দিনটাতে যেন আমরা আমাদের মধ্যে মগ্ন হই আল্লাহর দিকে ধাবিত হই কিছুটা এক্সট্রা এবং বেশি আমল করার সুযোগ পাই এই জন্য আল্লাহ তালা আমাদেরকে জুমার দিন দিয়েছেন জুমার দিন একটা মুহূর্ত আছে দোয়া কবুল হয় হাতিসে আসছে জুমার দিন এমন একটা মুহূর্ত আছে যে মুহূর্তে বান্দা যা কিছু আল্লাহর কাছে চায় যা কিছু চাপে আল্লাহর কাছে ভালো ইল্লা আকাহ ইয়াহ আল্লাহ বান্দার সেই দোয়াকে কবুল করে নেন তো সপ্তাহের বাকি ছয় দিনের ব্যাপারে এমন কথা তো হাদিসে আসেনি জুমার দিনের ব্যাপারে এসছে এবং হাদিসে আসছে জুমার দিন যেহেতু শ্রেষ্ঠ দিন কাজেই তোমরা এই দিনে আমার প্রতি বেশি বেশি দরুদ পড়ো ফাইন সালাত এখন মারুদ আতুন আলেই তোমাদের দরুদ আমার কাছে আল্লাহ আল্লাহ পাঠিয়ে দেন দরুদ নেওয়ার জন্য আসার প্রয়োজন নেই চেয়ার খালি রাখার প্রয়োজন নেই দাঁড়ানোর প্রয়োজন নেই সাহাবাই গ্রাম দাঁড়াতেন না রবী সাহেব আসছে দাঁড়িয়ে যাই সাহাবাই গ্রাম দাঁড়াতেন না কারণ সাহাবাই গ্রাম জানতেন রবী সাহেব ইসলাম আসলে দাঁড়ালে তিনি অপছন্দ করেন দাঁড়ানোকে দাঁড়াতেন না সাহাবাই গ্রামের আমল দ্বারা প্রমাণিত নয় সুতরাং এই সমস্ত কাজ গর্হিত নবী সাহ ইসলামের প্রতি দরুদ পড়ব বিশুদ্ধ উচ্চারণে এ দরুদ আল্লাহ তালা ফেরেস্তাদের মাধ্যমে পৌঁছে দেবেন এবং কি হাতি সে আসছে নবী সাল্লামের কাছে গিয়ে ফেরেস্তারা বলেন যে আপনার অমুক অমুকের ছেলে অমুক আপনার উম্মত সে আপনার প্রতি দরুদ পড়েছে আপনার প্রতি সালাম পাঠিয়েছে আপনার কাছে নবী সাল্লাম সালামের উত্তর দেন সুতরাং নবী সাল্লামের প্রতি ভালোবাসা এবং মহাব্বতের দাবি হবে এটা যে নবীর প্রতি দরুদ যেন বিশুদ্ধ উচ্চারণে হয় নবীর প্রতি মহাব্বতের দাবি হচ্ছে নবীর নামটি সুন্দরভাবে উচ্চারণ করা নবীর প্রতি মহাব্বতের দাবি হচ্ছে নবীর ইত্যেবা অনুসরণ করা নবীর প্রতি ভালোবাসার ইস্ক এবং প্রেমের দাবি হচ্ছে আল্লাহর রসুলের প্রতিটি কথাকে মেনে নেওয়া তার সুন্নাহকে মেনে নেওয়া কারণ নবী সাল্লা ইসলাম উম্মতের জন্য নমুনা হিসাবে আল্লাহ আল্লাহ পেশ করেছে নমুনা যে কোনো কাজ করার জন্য ডাইসের প্রয়োজন হয় স্যাম্পলের প্রয়োজন হয় নমুনার প্রয়োজন হয় উম্মতের সফলতার জন্যে আল্লাহ তালা মোহাম্মদুর রসুল্লাহকে নমুনা করে পাঠিয়েছেন এটা স্যাম্পল এটা ডাইস নিজের জীবনকে সফলভাবে বিনির্মাণ করতে হলে তোমার সামনে মোহাম্মদুর রসুল্লাহকে আমি রেখে দিয়েছি তাকে দেখো ফলো করো 
এটাকে স্যাম্পল তার মতো জীবন করো তাহলেই হবে এটা মোহাম্মদ রসুল্লার জীবন এই জীবন গঠন করে আসলে সফলতার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছতে পারবে এই জন্য আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার সফল হওয়ার একটাই পথ কামিয়াবির মুক্তির নাজাতের একটাই পথ সে পথটি হচ্ছে মোহাম্মদ রসুল্লাহকে জীবনব্যাপী অনুসরণ করা জীবনের প্রতিটি কাজে প্রতিটি মুহূর্তে জীবনের মোড়ে মোড়ে জীবনের মোড়ে মোড়ে নবী করিম সাল্লা ইসলামকে অনুসরণ করা তাকে তার পদাঙ্ক অনুসরণ করা করে চলা জীবনের সব জায়গাতে অফিসে বাইরে মসজিদে মসজিদের বাইরে সব জায়গায় নবী সাল্লা ইসলাম আমার জন্য অনুকরণীয় এটাকে যদি আমি নিজের জীবনের মূল বিষয় বানিয়ে দিতে পারি তাহলে আমার জীবনটা সফল হবে আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে তা অফিক দান করুন ও আখের উদ্দ আহ্বান আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন